。你好，我可以过去了。代表，请过来抽号码。这边。啊，您抽的是三号导师，以后去三号房间，请先过去与手的准备一下，谢谢。新谷集团的代表。二号导师，新政府的沙漠，这个沙漠要求很严格。啊，问的问题很刁钻，就就这么个人。嗯，那三号呢？三号，宝兴投资的徐思，宝兴投资。他也是这几个导师里面最年轻的那个，他喜欢投新消费，文娱社交，金融科技，呃，反正就这这些。那。在他手里，岂不是制造相关的行业都没戏了？那肯定啊！啊，跟你那个不对口啊！对呀、啊，可惜了。徐总，您是三号导师，在三号房；景阳资本的梅总是四号导师，在四号房。哦，对了，今天是导师面试创业者做一个初步的沟通和打分，呃，不算正式录制。他们正在忙抽进几号房，这两位导师提前到了，所以就先开始面试了。百分之二十五的概率，啊，你说什么？哦，没什么。啊，请进。谢谢。嗯。城阳科技的代表。步云想要代表。啊，这样呢。好的，跟我来。徐总，可以开始面试了。哦，好。啊，那我们开始。呃，把他们叫来吧。好简单介绍一下你的项目吧。创立于百年的老布鞋品牌步云霞，有着全国最好的布鞋制作团队，九十多道工序，纯手工制作的千层底，闻名全国。厂长叶国明先生和仿院的专业团队，经过了多年来不懈的研发，已经成功拿下了七项专利。光凭这两点，远远不够。我个人有着成功运营老字号帆布鞋品牌腾越的职业背景，用了一年的时间，我就把腾越的销售额做到了千万以上。很遗憾，你的面试没有通过。没关系，也谢谢您给我这次面试的机会。写稿妹妹，我很期待你在这次节目上的表现。这位选手抽的几号？呃，三号导师。呃，三号，不好意思啊，三号导师还没有结束。您看，四号导师可以吗？也可以。跟我来吧。嗯、呃，江小姐，回去好好准备。那回见。哎。抱歉啊。没事儿，谢谢。哎呀，晚了一步。什么？你猜我刚才面试的是谁？谁啊？鞋狗妹妹，喜欢做鞋子卖鞋子，那不是鞋狗是什么？哎，我这么称呼一声江小姐，鞋狗妹妹没错吧？行了，别看了，人都走了。你怎么这么无聊啊？我，我这是无聊吗？我这个人很知情识趣的，好了。哎，不过你放心，我呀放了一点小水
让他通过呢。你就等着跟他在聚光灯下重逢吧。哎，这回我能不能吃上这媒人的蹄膀，那就看你的表现了。年纪大了，注意三高，多吃醋。我爸爸说你失恋了，江湖姐姐不要你了。你爸什么时候变这么八卦了？嗯、你失恋了，那你要不要喝罐啤酒？我看电视里都这么演的，我妈妈刚买的，在冰箱里冰好的，可以让你冷静冷静。我现在就很冷静，不需要喝啤酒了。嗯，我觉得你非常不冷静。我理解，我理解，你们大人的压力也是很大的。我谢谢你啊，你的小嘴可真难说。看你这么难受，让 Kid 在你家陪你就陪你吧，我肚量很大的。你可真好啊。作为你的朋友，我能帮你些什么吗？你少说点话，安静的陪我在这待会儿就行。Alexa。那个男装的新款什么时候能出来呀走喽，我们出去玩。哎呀，现在遛狗都要开车遛了吗？人不如狗呀！哎呀，你看看我呀，对你多好，都是先带你兜风再遛你。
没有妈妈的孩子啊，只能我多疼你一点了。你妈还没回来呢。嗯，走吧，陪我先买杯奶茶，走了。亏你了，不然我这大包小包的，哎呀，这坐地铁肯定累死。走吧，早点回去。哎，你等一下，江湖，我跟你说个事儿。啊？我知道你觉得我比你小，我也知道你可能现在还忘不了徐思。我喜欢你，江湖。我喜欢你很久了，所以我有没有机会可以陪在你身边？嗯，你不用现在就回答我，你回去好好想想啊。我们的直播马上开始，我想提醒大家一次，我们节目的规则是，在选手演示的过程中，只要不符合你们的投资标准，随时可以按灯，明白了吗？老大，快点开始了。好，现场和电视机前的观众朋友们，大家好，要掌声有请到今天第一组。来到舞台上分享的创业嘉宾，现场的各位观众们，在座的四位导师，大家好，我们是一个非常年轻的海归创业团队。仅凭两颗糖解决失眠问题，我对这个项目没兴趣，谢谢。各位导师，在座的各位，大家好，我们是二号创业者。不好意思，谢谢。我不能接受你们的幼教理念，谢谢。哇塞，现场又有那个。三木今天杀疯了吧？一个过来项目也没有，正常的性格不就这样？我装酷了。有请三号选手，真的。江师姐，张师傅，小江都出来了吗？嗯，主持人刚介绍完他们，马上说完。哎，那来看看。好，接下来这个时间呢，要邀请今天的下一组创业分享嘉宾来到这个舞台，他们是来自于步云霞的代表江湖小姐，来掌声，有请。大家好，我是江湖。江其胜，相信大家对这个名字都不陌生。没错，他是我的父亲。但是很遗憾，他在一年之前，因为突发状况，已经永远的离开了这个世界
。曾经为我遮风挡雨、护我周全的大树没有了，我的生活一落千丈，一塌糊涂。在最后一刻，我拼尽了全力，保住了我当时唯一能够保住的属于我们江家的东西——腾月。他曾经家喻户晓。但是在我接手他的时候，他已经苟延残喘，面目全非了。那段时间，我觉得我自己简直是在裸奔，裸奔着在玩过关斩将的闯关游戏。但是，一年之后，腾跃起死回生，重新的站回了舞台的中央。我获得了一些前所未有的满足和体验，当然，在这个过程当中，我遇到了不少贵人，他们给予了我非常大的帮助和支持，我也非常的感激他们。但是天底下没有不散的宴席，虽然我现在已经离开了腾跃，来到了另外一个百年品牌步云霞。但是，一样，一个好的品牌，值得被更多的人关注和喜爱。哇，我们第三位创业分享者来到舞台上的这番自我介绍，我相信也感动了现场的每一位观众，也感动到了我。那在我们第三位创业分享者在他正式的阐述他的创业故事之前呢，我想问一下现场的各位导师，有没有什么样的问题来问他呢？啊，有请徐总。徐总，有请。江小姐，我很期待您的阐述。好的，那这方舞台交给您。谢谢。那么，请允许我有请一下我的搭档小五，给大家展示一下。哎呀。真没想到，你写狗妹妹还是不按常理出牌啊！师弟啊，你看看你，整个录制过程当中，不是如坐针毡，就是呆如木鸡。作为一个过来人，我给你点建议吧。你要是现在追出去，那就什么可能都有；你要是不动，那可就一点可能都没有。我帮你拿着吧。嗯。呃，这个我帮你扔了。啊、哦，谢谢啊。哦、oh, 哦、oh, ，我摩托车就在那边停着，我送你回去吧。哎呀，没事儿，我就几步路的事儿，地铁站站前面很近的，没事。走了。哎，那这我拿回厂里去。啊，也行，行，那你早点回去吧，走了啊，拜拜。你怎么在这儿？没回家吗？哦，我我我想着咱们今天这么顺利，一块儿去吃个庆功宴，就在你家楼下有个海鲜餐厅，我一直都想带你去。小五，你那天跟我说的话，我很感动。在我最困难的时候遇到了老杨、九爷、你，还有小七，我这一路走来，无论是遇到什么事情，你们都站在我的身边，陪着我。帮我，我真的很感激。我把你，不对，把你们当成是我的兄弟，就像是铁哥们儿一样。老杨还有九爷就像是我的哥哥，你和小七就像是我的弟弟。你能懂吗？你就从来都没有考虑过我吗，江湖？以后你还是我的好弟弟，好朋友。早点回去吧。
下次我请你吃饭哦。